สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านเรากำลังอยู่ในรายวิชา PA 4 1 9กชื่อวิชาการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูดรบุษรามุ้ยอิงเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเ,เรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่10นะคะซึ่งในหน่วยการเรียนที่10เป็นเรื่องของการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนักศึกษาจะเห็นว่าหากนักศึกษาดูในคอร์สเอาลายของรายวิชาดังกล่าวหรือครูจะเรียกสั้นๆว่า PA 4 1 9ก็จะเห็นว่าในหน่วยการเรียนที่10และหน่วยการเรียนที่11จะเป็นบทเรียนเดียวกันซึ่งเนื้อหาจะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจึงต้องแบ่งออกเป็น2หน่วยการเรียนก็คือหน่วยการเรียนที่10และหน่วยการเรียนที่11ในเรื่องของการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเนื้อหาในหน่วยการเรียนดังกล่าวนั้นเมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วนักศึกษาควรที่จะมีความรู้ในเรื่องของกระบวนการในการบริหารขั้นตอนในการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีแนวคิดการบริหารที่นำมาใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าในเรื่องดังกล่าวแน่นอนว่านักศึกษาต้องทำความเข้าใจในส่วนของแนวคิดในการบริหารงานเพื่อการบริหารท้องถิ่นนะคะซึ่งในเนื้อหาหลักๆที่จะนำมาอธิบายให้นักศึกษาฟังดังต่อไปนี้เนี่ยทั้งสองหน่วยการเรียนไม่ว่าจะเป็นหน่วยการเรียนที่10และหน่วยการเรียนที่11เนื้อหาหลักๆก็จะนำมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อการบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในประเทศไทยนะคะเขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิพนธ์สสิทรสาวภานะคะและบทความในเชิงวิชาการบทความเชิงวิจัยจากสถาบันพระปกเก้านะคะในเรื่องของแนวความคิดดังกล่าวนะคะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าแนวคิดในการบริหารงานเพื่อท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างไรจะเห็นว่าหากเรากล่าวถึงภารกิจของรัฐนะคะแต่เดิมนั้นรัฐเองมีภารกิจถ้าจะกล่าวอีกในหนึ่งภารกิจของรัฐก็จะคล้ายๆกับการเฝ้าอย่างนั่นก็คือรัฐมีหน้าที่ที่สำคัญอยู่สองประการด้วยกันก็คือป้องกันการลุกรานจากศัตรูภายนอกประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะคะแต่ต่อมาจะเห็นว่ารัฐสมัยใหม่ได้ขยายภารกิจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกสุขของประชาชนมากมากขึ้นนะคะดังจะเห็นได้จากในชีวิตประจำวันของเราหรือในอดีตที่ผ่านมาก็ตามนะคะโดยรัฐเข้ามาจัดการในเรื่องของสาธารณูประโภคและสาธารณูประการต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภารกิจของรัฐสมัยใหม่จึงมากและมีความซับซ้อนขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยรวมนะคะซึ่งจะเห็นว่ารัฐจะเป็นผู้กำหนดและดำเนินการแจกแจงคุณค่าให้แก่สังคมโดยส่วนรวมอย่างเป็นธรรมนะคะจะเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐกระจายอำนาจให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้อำนาจก็จะต้องก่อให้เกิดผลในการแจกแจงถึงคุณค่าต่างๆที่จะตกถึงประชาชนซึ่งให้ผลประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นโดยรวมนั่นเองนะคะนอกจากนั้นในการให้ผลประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นโดยรวมนั้นต้องโดยมิใช่เป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงต่างๆยกตัวอย่างเช่นการสนับสนุนทางการเมืองหรือเพื่อการสนับสนุนผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งแนวความคิดเรื่องการบริหารงานเพื่อท้องถิ่นเป็นกรอบทิศทางให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมการบริหารงานนั้นต้องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งในลักษณะที่ต้องส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์การมีส่วนร่วมและ
ที่จําเป็นก็คือต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งในแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของภาครัฐและกรอบแนวทางการบริหารที่เหมาะสมสำหรับการบริหารของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้างนะคะหากเรามาดูว่าในแนวคิดดังกล่าวจะมีอะไรบ้างนะะซึ่งได้นำจากนักวิชาการหลายๆท่านด้วยกันนะคะเช่นนอทูสนะคะในลักษณะนี้เนี่ยเขาเห็นว่าการบริหารที่ดีนั้นผู้บริหารต้องทำงานอยู่บนหลักจริยธรรมของผู้นำนะคะหรือ,เ,อเขากล่าวเอาไว้ว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งการเคารพผู้อื่น 2. การให้บริการผู้อื่น 3. ให้ความเท่าเทียม 4. มีความซื่อสัตย์ 5. มุ่งสร้างชุมชนนะคะซึ่งจะเห็นว่าในลักษณะนี้เนี่ยนอทูสเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้บริหารที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องทำงานอยู่บนความมีหลักจริยธรรมของผู้นำนะคะหรือ,เ,อ,เ,อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Principle of Ethical Leadership นั่นหมายความว่าต้องประกอบไปด้วยการเคารพผู้อื่นการเคารพผู้อื่นนั้นต้องโดยยอมรับในความเชื่อทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกันนอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังต้องประกอบไปด้วยการให้บริการผู้อื่นนั่นคือโดยให้สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเองอีกทั้งต้องให้โดยมีความเท่าเทียมหรือ just นะคะหมายความว่าการให้ตามความต้องการตามสิทธิ์ตามความสามารถตามความในลักษณะของการเสียสละและตามคุณธรรมและต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นอีกทั้งต้องมุ่งสร้างชุมชนโดยมีเป้าหมายที่สังคมหรือชุมชนต้องการร่วมกันนั่นเองซึ่งจะเห็นว่าหากประมวลจริยธรรมของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์อเมริกันเขาได้กำหนดกรอบจริยธรรมของสมาชิกซึ่งเป็นผู้บริหารในองค์การภาครัฐให้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีจิตวิญญาณในวิชาชีพเอาไว้5ข้อด้วยกันนะคะเช่นข้อที่1ต้องตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ 2. เคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3. มีความซื่อสัตย์ 4. ส่งเสริมจริยธรรมในองค์การและ 5. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพอันนี้เป็นกรอบจริยธรรมของสมาชิกนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารในองค์การภาครัฐนั่นเองให้ให้มีลักษณะที่ต้องรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีจิตวิญญาณในวิชาชีพนะคะและนักวิชาการอีกท่านหนึ่งได้เสนอหลักการหรือแนวคิดในการบริหารนะคะนั่นก็คือเดนฮาร์ดเดนฮาร์ดบอกว่าหลักการบริหารงานภาครัฐในกระแสของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยให้ความสำคัญกับประชาชนผู้รับบริการเดนฮาร์ดบอกว่าต้องมีสิ่งเหล่านี้หนึ่งการให้บริการแก่ประชาชนไม่ใช่การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเท่านั้นแต่ยังต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด้วยนอกจากนั้นการสำรวจความสนใจและความต้องการของสาธารณชนเพื่อสร้างความสนใจร่วมและรับผิดชอบร่วมกันอีกทั้งเขายังกล่าวเอาไว้อีกว่าการให้คุณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผู้ประกอบการ
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะยอมรับที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมมากกว่าการเป็นผู้จัดการธุรกิจที่คิดและทำเสมือนเงินงบประมาณเป็นเงินของตนเองอีกทั้งในข้อที่4เขายังกล่าวเอาไว้อีกว่าการคิดอย่างมีกลยุทธ์แต่ปฏิบัติอย่างเป็นประชาธิปไตยนโยบายและโครงการต่างๆจะสนองความต้องการของสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผลหากมีการทำงานร่วมกันอันนี้คือข้อเสนอในหลักการบริหารงานภาครัฐในกระแสของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยการให้ความสำคัญกับประชาชนผู้รับบริการของเดนฮาร์ดนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเขายังกล่าวเอาไว้อีกว่าการตระหนักว่าการมีสำนึกรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรสนใจแค่เรื่องของการทำงานตามนโยบายและการอยู่รอดของตนแต่จะต้องสนใจเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญค่านิยมของชุมชนสังคมบรรทัดฐานทางการเมืองมาตรฐานวิชาชีพและประโยชน์สาธารณะอีกทั้งจะต้องมีการสร้างค่านิยมร่วมด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายซึ่งมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์และค่านิยมร่วมกันนั่นเองนอกจากนั้นการคำนึงถึงว่าประชาชนเป็นผู้มีคุณค่าไม่ใช่มองแค่เป็นผลผลิตหน่วยงานภาครัฐจะประสบความสำเร็จในระยะยาวหากดำเนินการด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสร้างการเป็นผู้นำร่วมกับประชาชนบนพื้นฐานของการเคารพประชาชนนั่นเองนี่คือแนวคิดของเดนฮาร์ดนะคะซึ่งต่อมาในปี1968ดาวได้เห็นว่าในทางการบริหารอุดมการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆในองค์การและนอกองค์การดาวเห็นว่าอุดมการนี้ถูกกำหนดขึ้นจากประสบการณ์ความสำนึกร่วมกันของคนในองค์การและการชี้นำของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อให้เป็นเครื่องชี้นำให้การปฏิบัติงานขององค์การนั้นบรรลุเป้าหมายนอกจากนั้นเลวิสแอนด์กรีแมนได้ศึกษาค่านิยมร่วมหรือ,อที่เรียกว่าโควลูของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD นั่นเองที่ได้กำหนดค่านิยมร่วมของการบริหารภาครัฐหรือพระปิกสวิตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติซึ่งก็พบว่าในปีคริสตศักราช2000ประเทศต่างๆกำหนดค่านิยมร่วมที่เหมือนกันถึง8ประการด้วยกันก็คือ1ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 3. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและ 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 5. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตอบผู้รับบริการอย่างมีความเท่าเทียมกัน 7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและ 8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม justic นะคะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นๆของรัฐเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบหรือประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลจึงได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นการยึดถือปฏิบัติซึ่งค่านิยมสร้างสรรค์ดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย5ประการด้วยกันได้แก่ 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าโดยยึดมั่นในความถูกต้องความดีงามความชอบธรรมความเสียสละหลักวิชาและจัญญาวิชาชีพโดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลข้อสองมีคุณธรรมและความรับผิดชอบนั่นคือปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ต่อผลงานขององค์การและประชาชนข้อ 3. โปร่งใสตรวจสอบได้ปรับปรุงกลไกและวิธีการทำงานให้มีความชัดเจนโปร่งใสอีกทั้งต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้และพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายนั่นเองข้อ 4. ไม่เลือกปฏิบัติให้บริการโดยมีความเสมอภาคมีความเป็นธรรมเน้นความสะดวกรวดเร็วประหยัดและมีความถูกต้องด้วยความมีน้ำใจความมีเมตตาข้อ5สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมุ่งผลสำริดของงานโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวมทั้งนี้ทั้งนั้นโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพระราชกิจสดีกาว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพุทธศักราช2546ได้กำหนดหลักการบริหารราชการที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและจริยธรรมมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกมีผลใช้บังคับการหรือมีผลใช้บังคับกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนั้นประกอบไปด้วยหลักสำคัญ6ประการด้วยกันก็คือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่าในหลักนิติธรรมได้แก่การตรากฎหมายกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายกฎข้อบังคับโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคลหลักคุณธรรมได้แก่การส่งเสริมคนดีคนเก่งการยึดมั่นในความถูกต้องความดีงามเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัย
และประกอบอาชีพสุจริตในหลักความโปร่งใสได้แก่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติปรับปรุงการทำงานให้มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องที่ชัดเจนได้ในหลักความมีส่วนร่วมได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศหลักความรับผิดชอบในหลักความรับผิดชอบได้แก่การตระหนักในสิทธิในหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตนหลักสุดท้ายก็คือหลักความคุ้มค่าในหลักความคุ้มค่านั้นได้แก่การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่าดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์อันนี้คือทั้ง6หลักซึ่งจากแนวความคิดดังกล่าวนั้นเราสามารถที่จะเอามาสรุปแนวคิดของการบริหารงานภาครัฐได้ดังต่อไปนี้ก็จะเห็นว่าหากเราพูดถึงแนวคิดการบริหารภาครัฐจากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเราสามารถจะเอาแนวความคิดดังกล่าวทั้งหมดของนักวิชาการแต่ละท่านของสถาบันที่ได้รับการยอมรับนำมาสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดหรือเป็นคอนเซปต์และสามารถหาคำจำกัดความได้ว่าการบริหารงานในที่นี้ในแนวคิดของการบริหารงานภาครัฐก็คือการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่นของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นหมายความว่าก็คือการบริหารงานที่มุ่งบรรลุเป้าหมายโดยต้องคำนึงถึงมิติต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของ uh, efficiency and effective ในความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือการบริหารงานอย่างมีระเบียบแบบแผนการทำงานเป็นทีมการนำความทันสมัยมาใช้ในงานการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ร่วมง,งานและความมุ่งมั่นในความสำเร็จในมิติที่สองเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคมในที่นี้ก็หมายถึงความความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันการตระหนักถึงปัญหาของสังคมความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและการมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนมิติที่สามการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั่นก็หมายถึงการตอบสนองต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมการให้ความสำคัญต่อประชาชนกลุ่มน้อยและการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงสภาพที่แท้จริงของท้องถิ่นในมิติที่4 participation ก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานนั่นหมายถึงการยอมรับความแตกต่างทางความคิดความคิดการยอมรับในส่วนของความเห็นของประชาชน
การเปิดเผยข้อมูลและการยอมรับการตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องมิติที่5ก็คือเรื่องของ honest justice แล้วก็เรื่องของความโปร่งใส transparency ก็คือความซื่อสัตย์ความเป็นธรรมความโปร่งใสนั่นหมายถึงการบริหารงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายการไม่ทุจริตการยึดถือหลักคุณธรรมและในเรื่องของความโปร่งใสในการบริหารงานนั่นเองมิติที่6เป็นเรื่องของออการเคารพกฎหมายความมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย legality and morality หมายถึงการปฏิบัติตนภายในกรอบของกฎหมายและจริยธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมเพราะฉะนั้นจึงกำหนดฐานคติของการในลักษณะของอการวิจัยหรือในลักษณะของความมีจริยธรรมและเคารพกฎหมายเอาไว้ว่าผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีลักษณะเป็นผู้นำตามกฎหมายที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งฉะนั้นต้องรับผิดชอบต่อประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัตินั่นหมายความว่าจะต้องบริหารงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นด้วยการจัดสรรและการกระจายคุณค่าให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีความเป็นธรรมและยังต้องออมีความเหมาะกับความต้องการเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่นและให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็จะต้องยึดถือประโยชน์สุขและความต้องการของประชาชนเป็นหลักนะคะหรือเรียกว่า citizen centric ตามกรอบความคิดของการบริหารงานทั้ง6มิติฉะนั้นจากกรอบความคิดในการบริหารงานหรือแนวคิดของการบริหารงานของภาครัฐจากการที่ได้สังเคราะห์มาแล้วนะคะก็ทำให้เราเห็นว่าในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งต่อไปนี้ครูจะได้นำเสนอบทความซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญเกียรติการเวกพันธ์และคณะมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความดังกล่าวนั่นคือท่านรองศาสตราจารย์ดรประธานสุวรรณมงคลจากสถาบันพระปกเกล้าบทความนี้คุณเข้าไปอ่านซึ่งเป็นบทความจากสถาบันพระปกเกล้าซึ่งอ่านแล้วคิดว่าเมื่อนำมาถ่ายทอดในหนังสาฟังน่าหนังสาจะมีน่าจะมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งในหลักการในเรื่องของการบริหารกิจการท้องถิ่นหรือการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องเข้าใจว่ามันเป็นรูปแบบของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองหรือที่เราเรียกกันว่า decentralization ซึ่งก็คือรัฐบาลกลางได้กระจายอำนาจทางการปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆเพื่อดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมายฉะนั้นจากคำจำกัดความดังกล่าวทำให้เห็นว่าการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง
สำคัญอย่างไรสิ่งแรกเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความทั่วถึงในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนข้อ2เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและรวดเร็วเพราะว่าความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกันการรอรับบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงแล้วก็อาจจะมีความล่าช้าจึงทำให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญอีกทั้งการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในการประหยัดงบประมาณหรือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเพราะกิจการส่วนใหญ่นั้นที่ท้องถิ่นรับมอบจากรัฐบาลท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้โดยได้โดยการใช้รายได้ของตนเองซึ่งมาจากข้อกำหนดของกฎหมายนั่นเองและสี่ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการรูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองไม่ว่าจะโดยการเลือกตั้งการสมัครรับเลือกตั้งหรือการตรวจสอบการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งก็มีผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองในระดับประเทศทั้งนั้นซึ่งจะเห็นว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจากการที่การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญในหลักการอย่างหนึ่งของผู้บริหารท้องถิ่นที่ควรคำนึงถึงในการบริหารงานของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆก็คือทำมาพิบาลธรรมาพิบาลมีความจำเป็นจากหลักการในการบริหารที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็จะเห็นว่าหลักธรรมาพิบาลสำหรับการบริหารท้องถิ่นนั้นมีความจำเป็นซึ่งซึ่งจะเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆนั้นในแต่ละแห่งเราจะได้ยินคำว่าผู้บริหารจะขึ้นต้นด้วยคำว่านายกไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีหรือนายกอะไรก็ตามที่เราได้ยินในรูปแบบของท้องถิ่นเว้นแต่ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งก็ยังมีการเรียกขานนะคะแบบที่เราคุ้นชินและเคยได้ยินกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งและจะต้องมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนของผู้บริหารกับส่วนของสภาซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบหรือฝ่ายนิติบัญญัติการมีรูปแบบและจำนวนที่มากมายกระจายอยู่ทั่วทุกปริมณฑลก็ดีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดทั้งอ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลจนมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เรารู้จักหรือเรียกกันสั้นๆว่าอบตอรวมทั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอย่างเช่นกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาทำให้ท้องถิ่นเกิดความแตกต่างกันอย่างมากทั้งไม่ว่าจะเป็นความยากง่ายความซับซ้อนความมีหลายมิติและวิธีการเข้าไปในเรื่องของการบริหารจัดการที่สำคัญของท้องถิ่นซึ่งมาจากฐานประชาชนจึงมีหลายเสียงหลายปากหลายความคิดนะคะ
หลายหัวใจหลายความรู้สึกหลายอารมณ์ในเรื่องของงานท้องถิ่นเพราะฉะนั้นในแต่ละท้องถิ่นจึงต้องหามาตรฐานที่เป็นบรรทัดฐานและต้องไม่ลืมว่าท้องถิ่นมีความเป็นอิสระแต่ก็ยังมีเรื่องของการกำกับควบคุมของทางการที่มีกรอบกฎหมายกฎกติกาเป็นแนวทางการบริหารจึงมีลักษณะที่มีระเบียบมากมายมีแบบแผนมีประเด็นให้ตีความกันอยู่หัวใจสำคัญของการบริหารงานของท้องถิ่นจากที่เห็นว่าท้องถิ่นมีอยู่เยอะแยะมากมายอบตอ,อบจเทศบาลกรุงเทพมหานครก็ดีพัทยาก็ดีในการบริหารงานหัวใจของการบริหารงานของท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารเองมีอะไรบ้างก่อนที่กฎหมายท้องถิ่นและพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2543ได้มีการถกเถียงกันถกถแถลงกันในตอนเริ่มแรกว่าปัญหาของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใหม่ๆพร้อมกันทั่วประเทศคือต้องคิดคำหนึ่งมีอยู่3เรื่องหลักๆด้วยกันก็คือ 1. อ,องค์ความรู้ 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนและ 3. ธรรมาพิบาลกับการบริหารจัดการที่ดีในองค์ความรู้หรือ body of knowledge ก็ในที่นี้เนี่ยเพราะมีระเบียบกฎหมายและกระบวนการดำเนินงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจอยู่มากที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลังงบประมาณบริหารบุคคลสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะให้มีการปกครองตนเองของประชาชนหากขาดขาดในส่วนของการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยก็จะงอกงามไม่ได้เลยและ 3. ทำมาพิบาลกับการบริหารจัดการที่ดีนั่นนั่นหมายความว่ามันเป็นข้อคิดว่าจะทำอย่างไรให้การบริหารมีคุณมีลักษณะที่มีคุณธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดกฎกติกามีความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะต้องทำให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันในในทั่วประเทศอีกด้วยจะเห็นว่าการคำนึงถึงในสามเรื่องไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนทำมาพิบาลกับการบริหารจัดการที่ดีเองนะคะก็จะทำให้งานของท้องถิ่นนั้นเต็มไปด้วยเรื่องของการประเมินการประกวดและในขณะเดียวกันยังต้องคำนึงถึงประโยชน์นั่นก็คือประโยชน์สุขของประชาชนแต่ที่ปรากฏให้เห็นอยู่มากมายก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากระบบในท้องถิ่นเองหรือคนที่เกี่ยวข้องสแสวงได้ในเรื่องของการหาผลประโยชน์นั้นๆเพราะประชาชนท้องถิ่นมีทั้งมาจากการเลือกตั้งและความมีอิสระมีความซับซ้อนประชาชนในที่นี้ก็คือประชาคมท้องถิ่นในส่วนของการบริหารนะคะเพราะฉะนั้นความซับซ้อนในเชิงการบริหารจึงต้องมีการฝึกอบรมด้านความโปร่งใสในมิติธรรมมาพิบาลกันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นในบทความดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะผู้เขียนเองนะคะเ,เขาได้เน้นว่าหลักสำคัญอยู่สามประการในข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยรัฐไทยหรือรัฐบาลไทยจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของธรรมาพิบาลกับการบริหารท้องถิ่นอย่างมีความเข้มแข็งและมีความเข้มข้นอีกทั้งจะเห็นว่าพัฒนาการต่อมาเนี่ยนอกจากต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องของธรรมาพิบาลแล้วยังต้องมีกรอบการบริหารจัดการคุณภาพหรือที่เรารู้จักกันที่เรียกว่า total quality control นั่นคือมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหลายตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดทั้งทางด้านประสิทธิผล
ด้านคุณภาพการให้บริการด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและด้านการเติบโตและพัฒนาองค์กรเพราะฉะนั้นเราพูดถึงคำว่าธรรมาพิบาลหรือ Good Governance หลักธรรมาพิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย10หลักด้วยกันนั่นก็คือ1หลักการตอบสนอง 2. หลักประสิทธิผล 3. หลักประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 4. หลักความเสมอภาค 5. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 6. หลักการตรวจสอบได้มีภาระรับผิดชอบ 7. หลักเปิดเผยและโปร่งใส 8. หลักการกระจายอำนาจ 9. หลักการมีส่วนร่วมและ10หลักนิติธรรมถ้าเราพูดถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ Good Governance ทำมาพิบาลหรือ Good Governance เนี่ยก็จะใช้คำย่อว่า GG หรือ Good Governance ที่เรารู้จักกันภาคราชการก็จะเรียกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภาคเอกชนก็จะเรียกว่าบรรษัทธรรมาพิบาลซึ่งเริ่มแรกในปีพุทธศักราช2532จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งและนักวิจัยของสหประชาชาติเปรียบเทียบประเทศกำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อเพื่อทำการศึกษาว่าประเทศกำลังพัฒนาจะปรับระบบการบริหารให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกสังคมยุคใหม่ให้ก้าวตามประเทศพัฒนาได้อย่างไรกูดก็ว่านั้นมีการกล่าวถึงเรื่องของการใช้คำก็อย่างเช่นธรรมรัฐธรรมาพิบาลและภาคราชการใช้คำว่าบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ใน,ในด้านของสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและธุรกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการลงทุนทั้งนี้การเรียนในสาขาบริหารสมัยใหม่เรียนในรูปลักษณ์ต่างๆซึ่งก็ถูกนำมาใช้หรือถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของการศึกษาหรือเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบใช้กับการทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมาพิบาลจึงหมายถึงการปกป้องรักษาการปกครองการบริหารที่ถูกต้องดีงามซึ่งไม่ใช่เป็นความปรารถนาความต้องการหรือหน้าที่ของอใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหากแต่เป็นความปรารถนาความต้องการของคนทุกคนในสังคมเพื่อให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองความสงบเรียบร้อยของสังคมความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติธรรมาพิบาลไม่ใช่การร้องขอสำหรับราชการอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นการประเมินตัวชี้วัดที่เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานนั่นเองฉะนั้นฉะนั้นในลักษณะของออธรรมาพิบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารนะะในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในหลักการการบริหารราชการขอภายใต้หลักธรรมมาพิบาทถ้าหากสรุปให้เห็นชัดๆเลยก็คือในการบริหารงานนั้นต้องเกาะให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสำริดต่อภารกิจของภาครัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับความอำนวยความสะดวกและได้รับการสนองตอบต่อความต้องการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่สม่าเสมอสิ่งนี้เองก็คือการบริหารราชการหรือแม้แต่การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีนั่นเองที
ควรจะนำไปใช้นะคะซึ่งในท้ายนี้เนี่ยในเทปที่1ในหน่วยการเรียนที่10ครูก็ได้พูดถึงส่วนหนึ่งของการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าก็จะมาอธิบายต่อในเรื่องของการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ